击！怎么样？还死不了？这是雷死。其实上古时的雷电是雷霆世界独有，千万小心。心超级好，一旦锁定目标，据说可以长达几个月，出了名的难缠。老谷，刚才那下是你的精神攻击。是，老大，干得漂亮，总算让这破娘遭了点罪。真是看他的样子，适合我们杠上了。生命之水疗伤，明天便会恢复如初。今夜你们务必打起十二分精神，绝不能让雷损钻了空子。是是。大哥，我想到一个主意，或许能打破僵局。这是我需要进入虚拟世界去修炼一番。是吧？你二哥就交给我了。自从获得了这本呼延伯老师留下来的陨魔星秘法，我有时间便仔细研读。第一册的概念要领我已完全掌握，现在开始修炼第二册。我没记错的话，第二册是脉冲魂印。嗯，我准备在今晚修炼成第一层。既然脉冲魂印也是精神攻击的一种
。那怪鸟绝不会相信有人能在一个晚上便增加了精神攻击的手段，必能出其不意。嗯、不错不错，脉冲魂印是魂印如脉冲一般，助敌人识海，产生震动。对其脑电波进行干扰，哪怕是高一层的武者中了脉冲魂印，也会出现片刻的大脑空白。即使是一瞬的空白，也是决胜的关键。对了，金角巨兽已经进阶到了恒星级九阶，只差一步就能跨入宇宙级。可这一步，也是整个恒星级进化过程中最艰难的一步。诺兰山家族舰队还有多久到达地球？还有两年四个月零二十九天，我必须在这个时间之内让金角巨兽突破至宇宙级，才能有一线生机，与他们抗衡。精英小队都没能发回来消息。那个被地球人称为“一号古文明遗迹”的机械族飞船一直停在那儿，没有人弄走。就算有高手，也高不到哪儿去。我听说这个地球领主罗峰不仅拒绝了祖祖一千亿钱乌币收购地球的提议，还在虚拟宇宙和祖祖发生了直接冲突，哼，简直不自量力。还有多久抵达地球？大概还要两年四个月零二十六天。嗯，那我继续修炼，没有紧急的事，不要打扰我。这个混蛋，想不到此次出关已达到宇宙级八阶，比我还高了两阶。现在就不把我这族长放在眼里，以后还能得了？伤怎么样了？已经恢复的差不多了。好，我来替二哥出口恶气。明白了吗？明白。老三，你进步这么快，我做哥哥的可不能落下。走，我们赶紧去风雷峡谷，身体刚刚恢复
，正好活动活动筋骨。最外围的风，都是地球十八级飓风三倍以上。两万多帕的风压足以将普通人撕碎。核心地带的风，只怕宇宙起到难以抵御。在抵抗风力前，先想想怎么对付冒险者吧。这是我扫描探测的结果。这么多人。风雷峡谷。聚集着黑龙山帝国排名前五的组织成员，他们往往会在危险地带抱团行动，攻击落单者。黑龙山狂舞团到底是何来历？人员规模竟远超其他组织。他们是帝国官方最强力量，实力自然比白虎楼等民间组织高上一截，尤其是黑龙山狂舞团，背后有皇族撑腰。践行佣兵考核的关键物品，必须从风雷峡谷获得。该处也因此成为必争之地。黑龙山黄舞团组织严密，人数占优，占领了大部分地区。三府山、黑云会、北龙城、白虎楼这四大民间组织，地盘呈碎片化分布，难寻立足之地。而无所属的冒险者，更是处于极度危险的境地。罗峰，你又该如何应对？既然黄武团有皇族背景，那老三作为帝国公民，岂不是要处处让着他们？他们并没有一手遮天，只要加入三府山、白虎楼、北龙城、黑云会四大武装组织的其中之一，就算发生冲突，他们也会投鼠忌器、哦。白虎楼曾与我们有冲突过，且是诺兰山所属势力。以我们的立场，实难加入。而且根据资料，其他组织也都有准入门槛，至少需要内部成员推荐。对了，上次在沙路上认识的虎克和盖亚跟我提起过，他们属于北龙城势力。嗯还得走程序，但可以先一起行动。风雷峡谷北部的一处山脉，常有狂风卷起的少许风角矿石掉落，恰好此处尚无其他势力驻扎，我们可以在这里汇合，一同搜集风角矿石。两队汇合后，既可保证安全，又能提高搜集效率，此计可行。不过，我们两队距离较远，若要汇合，除了避开其他冒险者。还要面对峡谷的风雷。<音><音><音>